എനിക്ക് നബിസ്ലാഹുലിസ്ലാം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് പതിനഞ്ച് ശിക്ഷകളുണ്ട് ഒരുപാട് ശിക്ഷകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു ദിവസം പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണി കൊടുത്തു അതിൽ അതിൽ ദുര്യാവിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണവും മരണ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നെണ്ണവും കബറിൽ മൂന്നെണ്ണവും അന്ത്യനാളിൽ മൂന്നെണ്ണവുമാണ് ദുര്യാവിൽ നിന്നുള്ള ആറെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമതായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇബാദത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി നോമ്പ് നോറ്റാലും ജക്കാത്ത് കൊടുത്താലും റമദാൻ മാസം നോമ്പ് നോറ്റാലും തുടങ്ങി എന്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അവന് അള്ളാഹ് സുബാനു അതാല പ്രതിഫലം നൽകുകയില്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് ദ്വാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമില്ല ദ്വാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല ഏത് ദ്വാക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നവരാവായാലും ഷാബാനിൻ്റെ രാവായാലും റമദാനിൻ്റെ രാവായാലും റജബിൻ്റെ രാവായാലും റബിയാലിൻ്റെ രാവായ ഏത് രാവായാലും അവൻ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പ്രതിഫലം നൽകുകയില്ല മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അവൻ ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമി അവനെ ശപിക്കുന്നതാണ് നാലാമതായി പറഞ്ഞത് മിനിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ല ജുമായുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ജുമായുടെ രണ്ടാമത്തെ ജുമായുടെ രണ്ടാമത്തെ ഖുത്തുബയിൽ ഇമാം മിനിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദ്വായിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ല മരണ സന്ദർഭത്തിലെ മൂന്ന് ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് അവന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവന് ഒരു ഒരു ചെമ്പോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരെ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അത്ര കഴിച്ചാലും അവന് വിശപ്പടങ്ങുകയില്ല അത്രയ്ക്കും വിശപ്പായിരിക്കും അവന് രണ്ടാമത്തത് അവന് കടലിന് അത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു തീർത്താൽ മടങ്ങാത്ത ദാഹമുണ്ടാകും മജിലസിനോറിൽ നാം ചെല്ലുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ ദാഹമൂത്തത് കുട്ടിയിടും ഇബിലീസ് കൂസിന് കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ മതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാഹമാവത്തത് കൂട്ടിയിടും മരണ സന്ദർഭത്തിൽ ദാഹം ഒരുപാട് കൂടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും ഇബിലീസ് വെള്ളത്തെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പന ആ നേരത്ത് ഇബിലീസ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരാം നീ പറയണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുണ്ടെന്ന് നീ പറയണം അപ്പോൾ നാം ആ ദാഹത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ദാഹത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ അത് പറഞ്ഞു പോകും അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇബിലീസ് നമുക്ക് വെള്ളം തരാതെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ നാം കാഫിറായി മരിക്കേണ്ടി വരും അത് മതി ഇബിലീസിന് അതിനായിരിക്കും ഇബിലീസ് വരിക മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷ അവനവിടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മിനിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചങ്ങായി ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടും മരിച്ചു കിട്ടായി മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തു ഭാഗ്യമായിരുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യർ ശപിക്കുന്ന രംഗം അവന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാരണത്തിൻ്റെ കടാശം അഷഹൽക്ക് ത്വാഹ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആറടി കട്ടിൽ മേൽ കയറി ആറടി കട്ടിൽ മേൽ കയറി ആ കബറിൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കബറിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ശിക്ഷകളിൽ ഒന്നാമത് എന്താ അവൻ്റെ മേൽ കത്തി കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന തീജാലകളെ അള്ളാഹു കത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് രവന രണ്ട് വാരിയലുകൾ നടുങ്ങിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ അവനെ ഇറുക്കും കബറിൽ അവനെ ഇറുക്കിക്കളയും മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷയോ ശുചാവൽ അക്കറ എന്ന് ഏഴാം ആകാശത്തിൽ തലയും പാതാളത്തിൽ വാലുമുള്ള ശുചാവലക്കറ എന്ന ഭീകരമായ സർപ്പത്തെ അള്ളാഹ് സുബാനു വാല അവൻ്റെ കബറിലിറക്കുന്നതാണ് ശുചാവലക്കറയിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എൻ്റെ മിനിങ്ങളെ ഷുജാലക്കറയിൻ്റെ ജോലി അവനോട് ചോദിക്കും ഇന്ന ദിവസം നീ സുബഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹ് നിസ്കാരം മുതൽ സുബഹ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം മുതൽ ലുഹാരിൻ്റെ സമയം വരെ അവനെ അടിച്ചു അടിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് താത്തും ആ ശുചാലക്രൈന്റെ വാല് കൊണ്ടതിന് മുകളിലേറ്റെടുക്കും അത് ലുഹർ വരെ ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസർ വരെ അങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കബർ ശിക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹശറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ നിന്നൊന്നും നിസ്കരിക്കാത്ത അവനെ ശിക്ഷ വിടുന്നില്ല ശിക്ഷ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ മഹശറയിലേക്ക് നടന്നു വരിക കാല് കൊണ്ടല്ല അവൻ മഹശറയിലേക്ക് നടന്നു വരിക അവനക്ക് കാലിൽ മേൽ നടക്കാൻ അവന് സാധിക്കില്ല മുഖം കൊണ്ടായിരിക്കും നടന്നു വരിക അത് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് സാഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ മുഖത്തിന്മേൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരിക അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ കാല് കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട്
മുഖത്തിന്മേൽ നടന്നു വന്ന് മഹശറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താലയും ജനങ്ങളും ഒന്നും അവൻ്റെ മുഖത്തായിട്ട് പോലും നോക്കില്ല അവൻ്റെ വിചാരണ എങ്ങനെയാണ് വിചാരണ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വിചാരണയല്ല നിഗൂഢമായി എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നിസ്കരിക്കാതെ അവൻ്റെ വിചാരണ അത് കഴിഞ്ഞ പാട് അവൻ നരകത്തിലേക്ക് നേരെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് വീയും ഇത്രക്കും നിഗൂഢവും ഭീകരവുമായ ശിക്ഷകളാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത അവന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ലഭി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അറ്റാക്ക് പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ കാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും എല്ലാം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചോനെ ഈ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും അലമയോടെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ കവറെല്ലാം അവരുടെ മക്ബറകൾ മക്ബറ അവരുടെ ദർജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലോ അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദ്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചവരെ അയൽവാസികൾ അയൽവാസികളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുയെ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സ്വഭാവവും എല്ലാം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ റമദാൻ സാക്ഷിയാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബന ദിനക്കാന്ത സമീർ അലി മുത്തുബാലിനായനക്കാന്ത തവാബുറാഹിം ആമീൻ 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 ബ്രഹ്മത്ത് കയാറുറാഹിമീൻ ജനത്തെ